Yo quería romper el protocolo esta tarde y hacer una reflexión más que un discurso, una reflexión muy profunda como presidente de los colombianos. No hay nada más sublime que convertirse en un héroe. Y los héroes son líderes que todos los días se levantan con un propósito. Y su principal propósito es poner por encima del interés personal el interés general. Eso significa ser soldado de la patria. Quien asume el reto y el compromiso de la carrera militar está asumiendo esa entrega, estar dispuesto a darlo todo por la patria y poner por encima el interés de la patria a cualquier sentimiento personal. Por eso, mi admiración a todos los comandos. Y yo sé que ustedes van ahora a un certamen muy importante que han logrado en nueve ocasiones su victoria, nueve de catorce, eso muestra lo que significa el talante de nuestros héroes. Pero yo quiero poner en el contexto de este torneo lo que es el año del Bicentenario y lo que es también la urgente necesidad diaria de generarle mística entrega, afirmación al ejercicio de la función militar. Porque la función militar está vinculada con algo que es trascendental y es la defensa de la Constitución. Ustedes son los guardianes de la Constitución. Cuando uno ve el proceso de personas que como ustedes empezaron sus carreras y llegan a ser generales, son más de 40 años de entrega, de lucha, de sacrificio, de estar en las regiones de Colombia, de enfrentar muchísimos retos, de asumir muchísimos sacrificios en lo personal, en lo familiar. Por eso yo quiero que en el marco de, este, de esta ceremonia, donde ustedes reciben el pabellón nacional, aprovechemos para rendir un homenaje a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Cada general, cada soldado, cada oficial, cada suboficial, lleva consigo esa influencia que ustedes lo pueden ver colgado aquí en nuestras paredes, Bolívar y Santander, nuestros precursores, pero también llevan dentro a un país que no quiere jamás vivir en amancebamiento con el crimen o con las amenazas a nuestra seguridad. Ustedes son los que hacen efectivo ese símbolo de nuestro escudo que concilia libertad y orden. Y ustedes son los que en cada momento de su trabajo están pensando en el honor por encima de cualquier tentación transitoria. Yo felicito a nuestros generales, a nuestra cúpula, por la decisión que ayer ejerció el Congreso de la República con sus ascensos, en entregarles esa cuarta estrella que los lleva al momento más emblemático de sus carreras y también darle la posibilidad a muchas personas que, como ustedes, ascienden a la condición de generales de la patria. Este torneo, yo quiero que ustedes lo ejerzan con una visión distinta, el Bicentenario. Este es el Bicentenario de Colombia. Son los 200 años donde nos reafirmamos como nación. Son 200 años que nos tienen que dar la fuerza suficiente para mirar hacia adelante, con optimismo, con todo el deseo de ser mejores todos los días. Para ustedes este no es un certamen más. Es el certamen donde Colombia reafirma lo que logró en su independencia. En varias ocasiones me he comentado a los generales que el libertador Simón Bolívar, que ustedes ven aquí, colgado en estas paredes, describía al general Antonio José de Sucre con la condición que los buenos generales son buenos en el escritorio y son buenos en el campo de batalla. 
pero son aún mejores cuando logran ganarse el corazón y la conciencia de todas las personas que están bajo su comando e instrucción. Ustedes van ahora en condición de comandos a ejercer este torneo, pero muy seguramente estarán en muy poco tiempo liderando brigadas, batallones, divisiones y seguramente también nuestros cuerpos de operaciones especiales. Eso es porque ustedes tienen una carrera llena de virtudes, pero sobre todo porque tienen algo en sus corazones que los hace distinto a cualquier otro colombiano y es el amor por la milicia, por una milicia honorable, por una milicia que respeta al ciudadano, por una milicia que se ejerce con la Constitución en la mano, por una milicia que se ejerce valorando todos los ordenamientos jurídicos, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, pero también una milicia que se ejerce con fe, con fe en la causa, con la fe que nuestros generales les han transmitido con el ejemplo que nuestros generales, nuestros admirantes les han transmitido. Ustedes de verdad son un motivo de orgullo para nosotros, como también lo son nuestro alto mando militar. Así que, fe en la causa en este torneo, y yo espero que ese ajua se oiga con una moción sublime y que cuando ustedes regresen, le traigan a Colombia esa décima copa, que los convierta a ustedes en en el más poderoso ejército y quizás la más poderosa fuerza aérea desde el punto de vista de motivación y capacidad táctica, técnica y vocación. Que Dios los acompañe en estos retos y también aprovecho la ocasión para reiterarle la misma bendición a todos nuestros generales. Muchísimas gracias. Gracias.